মেধার যথাযথ ব্যবহারে পরে আমার আপনার আদর্শের বাংলাদেশ গড়তে তাই আসুন আমরা সকলেই প্রাকৃতিক সম্পদে সুষ্ঠু ব্যবহার করি সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি টিলু পেডিশনের আজকের টিউটোরিয়ালে আমি সি এম ইমরান আবার আজকের আলোচনায় থাকবে পঞ্চম শ্রেণীর গণিতের খুবই গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার অর্থাৎ আজকে আমি আলোচনা করব জ্যামিতি নিয়ে এবং জ্যামিতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্তের প্রশ্নের উত্তর আমি কিভাবে সলভ করতে সেটি দেখিয়ে দিব কেমন এবং আলোচনা শুরুতে একটা বিষয় বলে রাখি আমার টিউটোরিয়ালগুলো তোমরা যারা নিয়মিত ভিজিট করো বা দেখো নিশ্চয়ই তোমরা এতদিনে বুঝতে পেরেছ যে আমার একটা সমস্যাকে নিয়ে শুধু আমি আলোচনা করি না একটা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো প্রশ্নের সমাধান তোমরা আমার টিউটোরিয়াল পেয়ে থাকো তো আমি সেরকমই আজকেও আমার যে প্রশ্নগুলো এখানে সাজিয়েছি সেই প্রশ্নগুলো থেকে আমাদের এরকম অনেকগুলো প্রাসঙ্গিক বিষয় আমাদের চলে আসবে এবং সেই বিষয়গুলোকে আমরা আশা করি মনোযোগের সাথে দেখব ঠিক আছে তো এই জন্য আমি সকলের কাছে রিকোয়েস্ট করব আমার চ্যানেল টিউলিপ এডুকেশনে তোমরা সকলে সাবস্ক্রাইব করবে এবং তোমাদের ভালো মন্দ যত কিছু অনুভূতি রয়েছে সবকিছুই আমার চ্যানেলে যে কমেন্ট সেকশন রয়েছে সেখানে জানাবে আমি সাধ্য মতো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব যদি কারো সেখানে কোনো সমস্যা থাকে ঠিক আছে তো আমার আজকের যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের আলোচনা সেখানে আমি প্রথমে যে প্রশ্নটা লিখেছি সেটা হচ্ছে কি যে কখন আমরা বৃত্তের জ্যাকে ব্যাস বলতে পারি ঠিক আছে তো এই জন্য আমাদের প্রথমত কি জানা দরকার একটা বৃত্ত সম্পর্কে জানা উচিত বৃত্তের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে জানা উচিত তাই না কারণ আমি যদি বৃত্ত সম্পর্কে আমার ধারণা না থাকে তাহলে তো আমি জানবই না যে জ্যাকি বা ব্যাস কি এগুলো জানবই না তো আমি একটা প্রথমেই একটা বৃত্ত এঁকে নিচ্ছি আলোচনার সুবিধার্থে আমি একটা বৃত্ত এঁকে নিলাম এবং তোমরা জানো যে বৃত্তের একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থাকে তাকে বলা হয় বৃত্তের কেন্দ্র ওকে এবং জ্যাকাকে বলা হয় ঠিক পরিধির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তর দিকে যে রেখাটা আঁকা হয় সেটা হচ্ছে একটা জ্যা ঠিক আছে তো এটা একটা জ্যা আবার এই পাশ দিয়ে একটা রেখা আঁকলাম সেটাও একটা জ্যা তোমরা চাইলে আমার বৃত্তে একটি টিউটোরিয়াল রয়েছে এই দশম অধ্যায়ের উপরে সেটাও দেখে নিতে পারো এবং যে কোনো সমস্যা হলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো তার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করব যে অনেকেই আমার চ্যানেলে কিভাবে একটা টিউটোরিয়াল খুঁজতে হবে অনেকেই আমাকে ফোন করেছে যে কিভাবে একটা চ্যানেল মানে আমার চ্যানেল থেকে বিভিন্ন টিউটোরিয়ালগুলো পাবে তো হোম পেজে গিয়ে যে ভাই যে ভিডিওস নামে যে অপশনগুলো রয়েছে সেগুলো একটু আপনারা যদি একটু খুঁজে দেখেন তাহলেই আমার টিউটোরিয়ালগুলো পেয়ে যাবেন ওকে সো এখানে এটা এটা হচ্ছে দুটো আমার এটা জ্যা এঁকেছি কিন্তু এই জ্যাগুলোকে আমি কিন্তু ব্যাস বলতে পারি না তো ব্যাস হওয়ার জন্য একটা স্পেশাল জ্যা আমাকে ড্র করতে হবে যে জ্যাটা কিনা বৃত্তের কি করবে কেন্দ্র দিয়ে যাবে অর্থাৎ এই যে আমি রেখাটা আঁকলাম এই রেখাটাও কিন্তু একটা জ্যা কিন্তু এই রেখাটাকে আমি বলছি ব্যাস কেন এই রেখাটা বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে গেছে তাই এর নাম এই রেখাটার নাম হচ্ছে ব্যাস অর্থাৎ যখন জ্যাটি বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায় তখন আমরা ওই জ্যাটাকে বলতে পারবো ব্যাস এবং তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ব্যাসের অর্ধেক অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে নিয়ে পরিধি যে দূরত্ব তাকে বলা হয় ব্যাসার্ধ ঠিক আছে তো আজকের টিউটোরিয়ালটি তোমাদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ ইনফ্যাক্ট যারা পঞ্চম শ্রেণীর নিচু ক্লাসেও আছে বা উপরে ক্লাসেও আছে ইনফ্যাক্ট যারা চাকরি পরীক্ষার্থী তারাও চাইলে আমার এই টিউটোরিয়ালটি আজকে দেখতে পারে ওকে দুই নম্বর যে প্রশ্ন যে চতুর্ভুজের কর্ণদয় ছেদ বিন্দুতে উৎপন্ন কোনগুলোর মোট পরিমাণ কত ডিগ্রি তোমরা নিশ্চয়ই জানো বিভিন্ন ধরনের চতুর্ভুজ হয়ে থাকে সেই চতুর্ভুজগুলোর মধ্যে রয়েছে আয়ত ক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র রম্বস বা সামন্তরিক বা ট্রাপিজিয়াম হতে পারে তো যে কোনো চতুর্ভুজের কর্ণদয় ছেদ বিন্দু অর্থাৎ প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে কি কর্ণদয় বলতে এখানে দুটো কর্ণ বলা হয়েছে অর্থাৎ কর্ণ জিনিসটা কি আমি একটা যে কোনো চতুর্ভুজ এঁকে নেই আমি একটা চতুর্ভুজ আঁকলাম হতে পারে সেটা একটা এটা একটা রম্বস বা সামন্তরিক কিন্তু এটা একটা চতুর্ভুজ ওকে এই চতুর্ভুজের দুটি রেখার যে মিলিত বিন্দু অর্থাৎ এখানে এই দুটি রেখা এখানে মিলিত হয়েছে এই দুটি রেখা এখানে এই দুটি রেখা এখানে এবং এই দুটি রেখা এই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে এই যে মিলিত বিন্দুগুলো রয়েছে এগুলোকে বলা হয় কৌনিক বিন্দু কেমন এগুলোকে বলা হয় কৌনিক বিন্দু এবং একটি কৌনিক বিন্দু থেকে নিয়ে অপর কৌনিক বিন্দুতে অঙ্কিত রেখার নাম কর্ণ অর্থাৎ একটা চতুর্ভুজের আমরা কয়টা কর্ণ পেতে পারি একটা চতুর্ভুজের আমরা কর্ণ পেতে পারি দুইটি তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কিভাবে কর্ণ আঁকতে হয় ঠিক আছে একটা কৌনিক বিন্দু থেকে নিয়ে অপর কৌনিক বিন্দু অঙ্কিত রেখার নাম হচ্ছে কর্ণ ওকে তাহলে কর্ণের সংখ্যাটা তোমাদের জানা হয়ে গেল এখন প্রশ্ন বলছে কর্ণদয় ছেদ বিন্দু অর্থাৎ এই যে দুটি কর্ণ আমি আঁকলাম হ্যাঁ যদি সেপারেট করে দেখিয়ে দিই ঠিক এভাবে করে যখন ছেদ করছে কর্ণ দুটো ঠিক এই ছেদ বিন্দুতে উৎপন্ন কোন অর্থাৎ চারটা কোন উৎপন্ন হচ্ছে না এখ
কেন্দ্রে 360 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয় ঠিক সেভাবেও কিন্তু এখানে আমাদের চারটা কোণ উৎপন্ন হয়েছে বা আমরা এটাকে কিন্তু বিপরীতিক কোণ সম্পর্কে যেটা ধারণা আছে তারাও কিন্তু এই বিষয়টা বুঝতে পারবে যে বিপরীতিক কোণ হ্যাঁ একে অপরের বিপরীত দিকে যে কোণ উৎপন্ন হয়েছে দুটি সরলরেখা ছেদ করার ফলে ঠিক আছে সো আমরা শিখলাম যে চতুর্ভুজের কর্ণদ্বয়ের ছেদবিন্দুতে যে চারটা কোণ উৎপন্ন হয়েছে এই চারটা কোণের পরিমাণ হচ্ছে তিনশো ডিগ্রি ওকে তিন নম্বর যে প্রশ্ন যে এক জোড়া সমান্তরাল বাহু বিশিষ্ট চতুর্ভুজকে কি বলা হয় একটু একটু মনোযোগের সাথে খেয়াল করতে হবে প্রশ্ন বলেছে এক জোড়া সমান্তরাল বাহু বিশিষ্ট চতুর্ভুজ চতুর্ভুজ তো অনেক ধরনের রয়েছে যেমন আমি পাঁচ প্রকার চতুর্ভুজ বললাম ট্রাপিজিয়াম আয়তক্ষেত্র সামান্তরিক বর্গ রম্বস তো এর ভিতর কে হবে আমি আমি উত্তর পত্রে লিখেছি ট্রাপিজিয়াম কিন্তু কেন তাই না তাহলে আমাদেরকে তো ট্রাপিজিয়াম সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে এটা কিন্তু ট্রাপিজিয়ামের একটা সংজ্ঞা যে যে চতুর্ভুজের এক জোড়া বাহু পরস্পর সমান্তরাল তাকে বলা হয় ট্রাপিজিয়াম এটা ট্রাপিজিয়ামের সংজ্ঞা কিন্তু কিভাবে একটু খেয়াল করে তোমরা দেখতে পাবে যে ট্রাপিজিয়ামটা আঁকা হয় সেটা হয় ঠিক এরকম শেপে আর না হয় ট্রাপিজিয়ামটা আঁকা হয় ঠিক এভাবে কেমন তো উভয় ক্ষেত্রেই এই যে বাহুটা এবং এই যে বাহু বা এখানে এই বাহু এবং এই বাহু এই যে দুটো বাহু রয়েছে হ্যাঁ বা এক জোড়া বাহু এই এক জোড়া বাহু কিন্তু অবশ্যই সমান্তরাল হতে হবে ট্রাপিজিয়াম হতে হলে তাকে এক জোড়া এক জোড়া বাহু অর্থাৎ যে চারটি বাহুর ভিতরে দুটি বাহু বা এক জোড়া বাহুকে অবশ্যই সমান্তরাল হতে হবে ঠিক আছে আশা করি তোমরা উত্তরটা পেয়ে গেছো ওকে আর বাকি যে দুটো বাহু রয়েছে এটা কিন্তু সমান্তরাল হলে হবে না যদি আবার ওই দুটো বাহু সমান্তরাল হয়ে যায় তখন কিন্তু সেটা আবার অন্য রকম একটা জ্যামিতিক আকৃতি তৈরি হয়ে যাবে কেমন সেটা হতে পারবে তখন রম্বস হতে পারে তখন বর্গ আয়তক্ষেত্র হ্যাঁ বা সামান্তরিক ঠিক আছে ওকে তাহলে চার নম্বর প্রশ্ন চলে যাওয়া যাক চার নম্বর প্রশ্ন বলছে যে যে আয়তের দুইটি সন্নিত বাহু সমান তাকে কি বলা হয় তো আয়তো তো আমরা চিনি আবার সন্নিত বাহুটা সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা দরকার তাহলে সন্নিত বাহু মানে হচ্ছে পাশাপাশি দুটি বাহু ঠিক আছে এই যে এই যে পাশাপাশি দুটি বাহু এই দুটি বাহুকে বলা হয় সন্নিত বাহু আবার এমন ক্ষেত্রেও একটা সন্নিত বাহু আমি একটা বর্গ আঁকলাম এটা একটা বর্গ মনে করি এটা বর্গ এই দুটো বাহুকে বলা হয় সন্নিত বাহু এই দুটো বাহুকে বলা হয় সন্নিত বাহু কিন্তু এখানে প্রশ্ন বলেছে যে আয়তের ঠিক আছে দুটি সন্নিত বাহু সমান অর্থাৎ পাশাপাশি বাহুটা সমান আচ্ছা আমি একটা রম্বস আঁকলাম একটা বর্গ আঁকলাম এখন অনেকে ধারণা হতে পারে যে পাশাপাশি বাহু সমান বলতে তাহলে তো চারটা বাহু সমান হবে তাহলে তো রম্বসেরও চারটা বাহু সমান বর্গেরও চারটা বাহু সমান তাহলে উত্তর কেন শুধুমাত্র বর্গ হবে উত্তর বর্গ হবে শুধুমাত্র এই কথাটার কারণ অর্থাৎ আয়তের কারণে এখানে প্রশ্নই বলেছে যে আয়তের দুটি শনিত বাহু সমান তাকে কি বলে যেহেতু আমরা জানি যে বর্গ হচ্ছে একটি আয়ত কারণ বর্গের প্রত্যেকটি কোন এক কোন বা নব্বই ডিগ্রি এই জন্য বর্গ কিন্তু একটি আয়ত তাহলে এখানে চার নম্বর যে উত্তর সেটা আমাদের একটি বর্গ হবে কেমন পাঁচ নম্বর যে প্রশ্ন বলছে কি রম্বসের একটি কোন পঁয়ষট্টি ডিগ্রি হলে অপর কোনগুলোর সমষ্টি কত রম্বস রম্বস প্রথমত একটি চতুর্ভুজ এবং তোমরা নিশ্চয়ই জানো একটি চতুর্ভুজের একটি চতুর্ভুজের চারটি কোন থাকে এবং এই চারটি কোণের যে মোট সমষ্টি এই চারটি কোণের যে মোট সমষ্টি সেটি কিন্তু তিনশো ডিগ্রি যে কোনো চতুর্ভুজের তিন কোণের চার কোণের সমস্যা তিনশো ষাট ডিগ্রি আমি আমার এর আগের জ্যামিতি সংক্রান্ত যে টিউটোরিয়ালগুলো করেছি তোমরা চাইলে সেগুলো দেখে নিতে পারো সেখানেও আমি বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কথাটা উল্লেখ করেছি যে হয়তো রম্বসের বলেছি বা সামন্ত্রিকের বলে থাকতে পারি যে চারটি কোণের সমষ্টি কিন্তু তিনশো ষাট ডিগ্রি এর ভিতরে যদি আমাকে একটি কোণ বলে দেওয়া থাকে যে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি একটি কোন পঁয়ষট্টি ডিগ্রি চারটি কোণের ভিতরে একটি কোন পঁয়ষট্টি ডিগ্রি তাহলে তিনশো ষাট ডিগ্রি থেকে যদি আমি পঁয়ষট্টি ডিগ্রিকে যদি বিয়োগ করে ফেলি তাহলে কিন্তু অপর তিনটি কোণের যে যোগফল বা সমস্যা সেটি পেয়ে যাব এবং সেটি হচ্ছে দুইশো পঁচানব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে এভাবে কিন্তু শুধু রম্বসের জন্য না আমরা এভাবে সামন্তরিকের পেতে পারি এভাবে আমরা আয়তের পেতে পারি বর্গেরও পেতে পারি কিন্তু বর্গটা অনেক সহজ আয়তেও অনেক সহজ বর্গের প্রত্যেকটা কোণ বা আয়তের প্রত্যেকটা কোণ কিন্তু নব্বই ডিগ্রি ওকে যাই হোক আমাদের আজকের আলোচনার ফাইনাল যে প্রশ্ন এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এই প্রশ্নটার আলোচনা যাওয়ার আগে আমি একটা বিষয় আলোচনা করতে চাই তোমরা যারা পিএসি পরীক্ষার্থী রয়েছো তোমাদের জন্য অবশ্যই আমার অন্তরে অন্তস্থল থেকে শুভকামনা এবং একটা বিষয় আমি আর একটু আলোচনা করতে চাই আমার ম্যাক্সিমাম আমার টিউটোরিয়ালগুলোর ম্যাক্সিমাম যে ভিউয়ার্স সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের যারা শিক্ষকতার সাথে জড়িত তারা আমি বিষয়টা অ্যানালা
আপনাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে যে জিনিসটা শেখাবেন অবশ্যই আন্তরিকতার সাথে জিনিসটা শেখানোর চেষ্টা করবেন যাতে করে ওই বিষয়টাতে ওই শিক্ষার্থীর কোনো সমস্যা না থাকে ঠিক আছে ছোট্ট একটা পরামর্শ দিলাম ভাই আশা করি অন্য দিকে অন্য কোনোভাবে নেবেন না কথাটা ওকে যাই হোক ছয় নম্বর যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে সামান্তরিক ও ট্রাফিজিয়ামের মূল পার্থক্যটি লিখো ওকে ফাইন সামান্তরিক এবং ট্রাফি অলরেডি ট্রাফিজিয়ামের একটা আলোচনা আমি করেছি ট্রাফিজিয়াম হতে হলে তাকে কি হতে হবে তো সামান্তরিক এবং ট্রাফিজিয়ামের যে মূল পার্থক্য অংশ কিন্তু লিখেছে মূল পার্থক্য মূল পার্থক্যটা হচ্ছে সামান্তরিকের দুই জোড়া বাহু পরস্পর সমান্তরাল কিন্তু অপর দিকে ট্রাফিজিয়ামের এক জোড়া বাহু পরস্পর সমান্তরাল আমি একটু আগে আলোচনা করেছি যে কেন ট্রাফিজিয়ামের এক জোড়া বাহু সমান্তরাল তাই না ট্রাফিজিয়াম হতে হলে তার এক জোড়া বাহু সমান্তরাল হতে হবে কিন্তু যদি সামান্তরিক হতে হয় তার দুই জোড়া বাহুকেই সমান্তরাল হতে হবে অর্থাৎ এই রেখাটা ডানে যতটুকু পেকে যাবে এই রেখাটাকে ততটুকুই বাড়তে হবে তাহলে তারা সমান্তরাল হবে সমান্তরাল বলতে বোঝায় দুটি রেখার মধ্যবর্তী দ্রুত সবসময় যেন সমান হবে ঠিক আছে এবং উপরে যে বাহুটি রয়েছে এবং নিচে যে বাহুটি এরাও কিন্তু পরস্পর সমান্তরাল ধরে নাও এটা একটা সামান্তরিক যদি দেখতে রম্বসের মতো হয়েছে এটা সামান্তরিক সামান্তরিকের চারটি বাহুই কিন্তু সরি চারটি বাহু বলবো না যে বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান্তরাল অর্থাৎ দুই জোড়া বাহুই কিন্তু পরস্পর সমান্তরাল অপর দিকে আমাদের ট্রাফিজিয়ামের আসছে এক জোড়া বাহু পরস্পর সমান্তরাল তো আশা করছি আজকে যে ছয়টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নিয়ে আমি আলোচনা করলাম শিক্ষার্থীরা তোমাদের এর ভিতরে যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশন আমাকে জানাবে আর একটা বিষয় সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই যে আমার যে টিউটোরিয়ালগুলোই তোমরা দেখো না কেন সেটার যদি ফিডব্যাক আমাকে জানাও তাহলে নিজের মধ্যেও একটা ইন্সপিরেশন কাজ করে অনুপ্রেরণা কাজ করে যে আমার টিউটোরিয়াল দেখে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হচ্ছে বা তাদের ভালো লাগছে বা কোনো বিষয় যদি খারাপও লেগে থাকে সেটা জানালেও হয় কি যে আমি পরবর্তীতে ওই বিষয়টাকে আমার মধ্যেও আত্মস্থ করার চেষ্টা করব ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো এখানে শেষ করছি টিউলিপ এডুকেশনের পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ধন্যবাদ সকলকে